அனிமல் டிஷ்யூ இதில் அனிமல்னால் என்னன்னு தெரியும் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது என்ன டிஷ்யூ இஸ் த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் நிறைய செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அது டிஷ்யூவாக ஃபார்ம் பண்ணி அந்த டிஷ்யூவுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கும் நிறைய செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்றது இல்லையா அப்படி ஒன்றா ஃபார்ம் ஆகும்போது அது குரூப் ஆஃப் சிமிலர் செல்ஸாகவும் இருக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரியான செல்ஸாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா குரூப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் அந்த செல்லோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேறு வேறு மாதிரியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது அந்த அசம்பிளேஜ் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் டைப் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இப்படியும் இருக்கலாம் இல்லை இப்படியும் இருக்கலாம் held together with extracellular material இந்த டிஷ்யூவை பத்தி படிக்கிற படிப்புக்கு பேரு ஹிஸ்டாலஜி ஓகே இந்த டிஷ்யூ வந்து எந்த மாதிரியான செல்ஸ் நல்ல ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கறத பொறுத்து சிம்பிள் டிஷ்யூ அண்ட் காம்பவுண்ட் டிஷ்யூனு டூ டைப்ஸ்ல இருக்கு சிம்பிள் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் சிமிலர் செல்ஸ் இந்த மாதிரி சிமிலர் செல்ஸா இருக்கும் அந்த குரூப் ஆஃப் சிமிலர் செல்ஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்து ஒரிஜினேட் ஆகி வரும் அதோடைய ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபங்க்ஷனை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த சிம்பிள் டிஷ்யூ காம்பவுண்ட் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேறு வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அண்ட் இதுவும் வந்து டிஷ்யூவை ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த காம்பவுண்ட் டிஷ்யூக்கு இருக்கும் இந்த அனிமல் டிஷ்யூவோட ஸ்ட்ரக்சரையும் ஃபங்க்ஷனையும் பொறுத்து இது ஃபோர் பேசிக் டைப்ஸ் தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எபிதீவியல் டிஷ்யூ செகண்ட் ஒன் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தேர்ட் ஒன் மஸ்குலர் டிஷ்யூ ஃபோர்த் ஒன் நர்வஸ் டிஷ்யூ இந்த வீடியோவில் நம்ம எபிதீலியல் டிஷ்யூவை பற்றி பார்க்கலாம் எபிதீலியல் டிஷ்யூ திஸ் எபிதீலியல் டிஷ்யூ இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் டிஷ்யூ இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ சிங்கிள் லேயர்ஸாகவும் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மல்டி லேயர்டாகவும் அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வெரி க்ளோஸ்டாக அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ பாடியோட எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ்லேயும் இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்மளோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸையும் வந்து கவர் பண்ணி இருக்கும் இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூக்கு கீழே வந்து ஒரு பேஸ்மெண்ட் மெம்ரேன் வந்து இருக்கும் விச் இஸ் நான் செல்லுலர் நான் செல்லுலர் பேஸ்மெண்ட் மெம்ரேன் வந்து இருக்குது அண்ட் திஸ் எபிதீலியல் டிஷ்யூ ஹேஸ் அ லெஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் மெட்டீரியல் அண்ட் இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ உள்ள பிளட் வெசல்ஸ் வந்து கிடையாது இட் ஜென்ரலி லேக் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ கீழே இருக்கக்கூடிய தான் வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தான் வந்து இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூக்கு ஒரு நியூட்ரிஷன்ஸை வந்து கொடுக்குது அண்ட் ஈஸ் போத் ஆர் செப்பரேட்டட் இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ வந்து டூ டைப்ஸாக இருக்குது சிம்பிள் எபிதீலியம் அண்ட் காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் சிம்பிள் எபிதீலியம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி சிங்கிள் லேயராக இருக்கக்கூடியது அண்ட் இது வந்து பேஸ்மெண்ட் மெம்ரேனுக்கு மேலே தான் லைஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி மல்டி லேயர்ட் சர்வரல் லேயர்ஸாக இருக்கும் அண்ட் இந்த சர்வரல் லேயர்ஸாக இருக்கக்கூடியதில் கடைசி லேயர் இருக்கு இல்லையா இந்த டீப்பஸ்ட் லேயர் தான் வந்து இந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்ரேன் மேலே லைஸ் ஆகி இருக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எபிதீலியல் டிஷ்யூ எபிதீலியல் டிஷ்யூ வந்து நம்மளோட பாடியோட அவுட்டர் கவரிங்காக இருக்குன்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் பாடி என்னது நமக்கு ஸ்கின் தான் அப்போது இந்த ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ வந்து எபிதீலியல் டிஷ்யூ இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ நமக்கு ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய செல்ஸை வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது ட்ரை ஆக விடாமல் பார்த்துக்குது ஏதாச்சும் காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து சரி பண்ணுது அண்ட் மைக்ரோபியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கிட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அண்ட் இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூவோட வேற என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணும் நியூட்ரியன்ட் அப்சர்வ் பண்ணும் வேஸ்ட் ப்ராடக்டை எலிமினேட் பண்ணும் அண்ட் சில செக்ரட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸை கூட பர்ஃபார்ம் பண்ணுது செக்ரட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா சுரக்கிறது நம்ம பாடியில் என்னென்னா சுரக்கும் ஸ்வெட் சலைவா என்சைம்ஸ் மியூக்கஸ் இதெல்லாம் வந்து செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம ஆல்ரெடி எபிதீலியல் டிஷ்யூ வந்து சிம்பிள் எபிதீலியம் அண்ட் காம்பவுண்ட் எபிதீலியம்னு டூ டைப்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த சிம்பிள் எபிதீலியம் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருக்குது தேயா ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் கியூபாய்டல் எபிதீலியம் காலம்னார் எபிதீலியம் சிலியேட்டட் எபிதீலியம் அண்ட் கிளாண்டுலர் எபிதீலியம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எபிதீலியமாக பார்க்கலாம் சிம்பிள் எபிதீலியத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் இந்த ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து ரொம்ப தின்னாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ ப்ராமினன்ட் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னு நம்மளால் சொல்ல
தின் லைனிங்காக வந்து இருக்குது அண்ட் லங்ஸோட அல்வியோலையில் கிட்னியோட ப்ராக்சிமல் டியூப்பில் அண்டு ஸ்கின் அண்ட் டங்கோட கவரிங்காக வந்து இந்த ஸ்குவாமஸ் எப்பித்திலியம் இருக்குது அங்கே இருந்துக்கிட்டு இது நம்ம பாடியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ட்ரை ஆகாமல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எதுவும் செல்ஸுக்கு ஆகிடாமல் அண்ட் ஜேம் எதுவும் இன்வெஷன் ஆகிடாமல் வந்து இட் ப்ரொடெக்ட் செகண்ட் ஒன் கியூபாடல் எபித்திலியம் இந்த கியூபாடல் எபித்திலியத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸோட ஷேப் வந்து கியூப் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த மாதிரி அண்ட் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் லேயராக இருக்குது இதில் நியூக்ளியஸ் வந்து சென்டரில் லைஸாக இருக்குது அண்ட் ரவுண்ட் இன் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த கியூபாடல் எபித்திலியம் நம்ம பாடியில் எங்கெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா தைராய்டு வெசிக்கல் செலவரி கிளாண்ட் ஸ்வெட் கிளாண்ட் எக்ஸோகைன் ப்ராங்க்ரியாஸ் ஆல்சோ இன் இன்டஸ்டைன் டியூப்லர் பார்ட் ஆஃப் நெஃப்ரான் அதை நம்ம கிட்னி டியூப்யூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆஸ் அ மைக்ரோவில்லை அண்ட் இட் இன்க்ரீஸ் த அப்சார்வ்டிவ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த கியூபாடல் எபித்திலியத்தோட ஃபங்க்ஷன் வந்து செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் தேர்ட் ஒன் காலம்னார் எபித்திலியம் காலம்னார் அப்படின்னா அந்த கியூபிக்கலாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நீள நீளமாக இருக்குது எலாங்கேட்டடாக இருக்குது ஸோ சிங்கிள் லேயராக தான் இதுவும் இருக்குது ஸ்லெண்டராகவும் எலாங்கேட்டடாகவும் பார்க்குறதுக்கு அந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து பில்லர் லைக் தூணு மாதிரி வந்து இருக்குது இந்த காலம்னார் எபித்திலியத்தில் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் வந்து பேஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அந்த செல்லோட பேஸில் இருக்குது இந்த காலம்னார் எபித்திலியம் நம்ம பாடியில் எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும்னா ஸ்டொமக்கோட லைனிங்கில் கேல் பிளாடரில் பயல் டெக்டில் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டேன் காலன் ஓவி டக்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார்ம் த மியூக்கஸ் மெம்ரேன் அப் இங்கெல்லாம் வந்து இருக்குது இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிலியேட்டட் எபித்திலியம் இந்த சிலியேட்டட் எபித்திலியம் காலம்னர் எபித்திலியம் மாதிரி தான் நீள நீளமாக எலாங்கேட்டடாக இருக்குது ஆனால் டாப்பில் வந்து சிலியா அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த ஹேர்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால சிலியேட்டட் எபித்திலியம் இந்த சிலியேட்டட் எபித்திலியம் எங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும்னா ட்ரக்கி ஆஃப் வின் பை ப்ராங்கியூல்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்ட் கிட்னி டியூப்யூல்ஸ் அண்ட் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் ஆஃப் ஓவி டாக்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஒவ்வொரு த எபித்திலியம் பார்ட்டிகல்ஸையும் மூக்கல்ஸையும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த சிலிட்டட் எபித்திலியத்தோட வேலை சிம்பிள் எபித்திலியத்தில் லாஸ்ட் ஒன் லேண்டுலர் எபித்திலியம் இதில் இருக்கக்கூடிய எபித்திலியல் செல்ஸ் வந்து மாடிஃபை ஆகி ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு கிளான் செல்ஸை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு கிளான் செல்ஸை ஃபார்ம் ஆகிறதுனால தான் இதை நம்ம கிளாண்டுலார் எபித்திலியம்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து செக்ரீட் பண்ணுது எபித்திலியல் சர்ஃபேஸில் அதாவது அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் இது எங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும்னா இட் லைன்ஸ் த கேஸ்ட்ரிக் கிளான் பேங்க்ரியாட்டிக் டியூப்யூல்ஸ் அண்ட் இன்டஸ்டினல் கிளான்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் எபித்திலியம் இப்போ வந்து சிம்பிள் எபித்திலியம் ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு காம்பவுண்ட் எபித்திலியம் அப்படிங்கிறது நிறைய லேயர்ஸ் மல்டி லேயர்டு வந்து இதில் இருக்கும் ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் அ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு அப்பியரன்ஸ் அதனால் திஸ் காம்பவுண்ட் எபித்திலியம் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆஸ் அ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எபித்திலியம் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து அண்டர்லைங் டிஷ்யூக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கறது அகேன்ஸ்ட் த மெக்கானிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இது எங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும்னா இட் கவர்ஸ் அ ட்ரை சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்கின் மாய்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் பக்கல் cavity and farins next do you know the epithelial tissue vand skin la irundukitte it function as a waterproof membrane okay in the video la nama animal tissue la first one epithelial tissue complete pannitom i hope this video will be helpful to you idla edha doubt irundhuchu appadina you can ask me in a comment section if you like this video thumbs up share among your friend circle in the unit la na post panna other videos paakrona keela description box la oru link kudukuren adhunga poi paarunga If you are new to my channel please subscribe my channel and click the notification bell button to get the latest post on my channel and thank you for watching